আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সবাই সেফ সুস্থ ভালোভাবেই আছেন সবাইকে রমজানুল মোবারক আবারো এবং আশা করি আপনাদের আইলস प्रिपरेशन ভালোমতোই চলছে সো আবারো সবাইকে আমার টিচবেরি আইলস চ্যানেলে স্বাগতম আজকে আমি যে নতুন লেসনটি নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে রাইটিং এর লেসন সো আমাদের আমার চ্যানেলে মূলত রাইটিং এর লেসন অতটা বেশি লেসন আমার চ্যানেলে নাই তো সেই থেকেই চিন্তা করা যে আমি এখন থেকে পর্যায়ক্রমে কিছু ভিডিও আমি রাইটিং এর জন্য দেওয়ার চেষ্টা করব তো সেই হিসাবে আজকে আমি আজকে থেকে শুরু করলাম সো পর্যায়ক্রমে আগামী কিছু লেসনগুলো আমার রাইটিং এর উপরেই থাকবে তো আজকে আমি যেটা দিয়ে শুরু করব সেটি হচ্ছে আইএলস রাইটিং টাস্ক 2 এর যে আমরা কিভাবে ভালো ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারবো ঠিক আছে সো আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব যে আমরা আইএলস এর যে প্রত্যেক ধরনের টাইপের এসএ আছে এই প্রতিটা টাইপে কিভাবে আমরা একটা ইফেক্টিভ ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারি আচ্ছা তো ইন্ট্রোডাকশন রাইটিং এ যদি আমরা এক্সপার্ট হতে চাই দক্ষ হতে গেলে আমাদের অবশ্যই একটি মেথড প্রয়োজন হবে ঠিক আছে কারণ আমরা ভালো একটি ইফেক্টিভ মেথড ছাড়া আমি অথবা আপনি কখনোই একটা ভালো ইন্ট্রো লিখতে পারবো না ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের খুবই ভালো পরিমাণ মানে খুবই একটা ইফেক্টিভ মেথড দরকার হবে যে মেথডে আমরা সব সময় যখন আমরা পরবর্তীতে কোনো এসে লিখতে যাব সব সময় যাতে আমরা এই একই টাইপের মেথডটা ইউজ করতে পারি কারণ আপনি যদি প্রত্যেক সময় আলাদা আলাদা মেথড ইউজ করেন দেখা গেল আপনার আপনি কনফিডেন্ট না কোন সময় কোন মেথড ইউজ করবেন আপনি যদি শিওর না থাকেন আপনার স্কোর ভালো না আসতে পারে সেই জন্য সব স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য স্পেসিফিক মেথড আপনাকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো যখনই আপনি পরবর্তীতে কোনো এসে লিখতে যাবেন অলওয়েজ ইউজ দ্য সেম মেথড যে মেথড ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি দ্রুত লিখতে পারবেন এবং আপনি কনফিডেন্ট ফিল করবেন আমি এই জন্য বলি যে এক সবসময় একই মেথডটা ইউজ করবেন কারণ কি কারণ হচ্ছে ওই একই মেথড ইউজ করার ফলে আপনি যে কোনো টাইপের এসে আপনি দ্রুত ইন্ট্রোডাকশন লিখে ফেলতে পারবেন কারণ আপনি যদি ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মেথড ইউজ করেন দেখবেন যে আপনার ইন্ট্রোডাকশন লিখতে অনেক সময় লাগতেছে কিন্তু আপনি যদি একই ধরনের প্যাটার্ন ফলো করেন তাহলে আপনি খুব দ্রুত লিখতে পারবেন এবং আপনি অনেক কনফিডেন্টও থাকবেন ঠিক আছে সো আমি দেখানোর চেষ্টা করব আমার এই মেথডটা কি কি ঠিক আছে যে কি মেথড ইউজ করে আমরা ভালো একটা ইফেক্টিভ ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারব আচ্ছা সো আমার স্ক্রিনটা একটু খেয়াল করবেন আমার স্ক্রিনে বলা আছে যে মেথড আচ্ছা এখন এই মেথডটা হচ্ছে যে মেথডে আমি আপনাদেরকে ইন্ট্রোডাকশন শিখাবো সেটা হচ্ছে টু সেন্টেন্স মেথড হ্যাঁ আপনারা ঠিকই ধরছেন যে আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা দুই সেন্টেন্সের বেশি লিখব না ঠিক আছে আচ্ছা সো এই টু সেন্টেন্সের মেথডটা আমরা কীভাবে ভাগ করছি আমি একটু দেখাই আচ্ছা আমাদের মেথডের নাম হচ্ছে টু সেন্টেন্স মেথড আচ্ছা এখন ফার্স্ট সেন্টেন্সে আপনাকে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য টপিক আপনাকে টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করে দিতে হবে আপনার যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে এটা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে পরবর্তী স্ক্রিনে দেখাবো যে কীভাবে কী করতে হবে আচ্ছা সো আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্সে কী থাকবে উই ক্যান ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক আমাদের যে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এইটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দেবো যেটাকে অনেকে প্যারাফ্রেজিং বলা হয় অথবা অনেকে জেনারেল সেন্টেন্সও বলে সো আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা আমরা এক্সামিনারকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব প্যারাফ্রেজিং করে অথবা সিনোনিম ইউজ করে আচ্ছা তাহলে এটা গেল আমাদের সেন্টেন্স নাম্বার ওয়ান ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক এখন আমরা কী করবো সেন্টেন্স নাম্বার টু সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোভাইড এ জেনারেল আনসার আমাদের যে কোয়েশ্চেন থাকবে সেটা আমরা ইন্ট্রোডাকশনে সেকেন্ড সেন্টেন্সে একটা জেনারেল আনসার দিয়ে দেবো ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস কি এটা আমি পরবর্তীতে এক্সপ্লেন করবো আপনাকে শুধু আমি এখন দেখালাম যে আমাদের মেথডগুলো কী কী সো আমাদের মেথড হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স মেথড প্রথম সেন্টেন্স আমরা কী লিখবো ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক আমরা টপিকটাকে পরিচয় করিয়ে দিব অথবা যে টপিকটা এই টপিকটা আমরা আমাদের যে কোয়েশ্চেন থাকবে এটা আমরা অন্য প্যারাফ্রেজিং করে লিখবো আর হচ্ছে আমাদের জেনারেল আনসার দিতে হবে যেমন অপিনিয়ন এসের যদি আনসার থাকে what extent do you agree so i agree disagree apnake ei question ta ei je uttor tuku apnake diye dite hobe etar jonno apni conclusion e giye je mane main je fantasy ta conclusion er jonno jomiye rakhben eta kora thik hobe na apnake first e answer ta diye dite hobe thik ache so matro ei dui ta sentence matro dui ta sentence je eta pray 30 theke 40 maximum 50 word hote pare sarboccho thik ache acha keno ami লঙ্গার ইন্ট্রো লিখব না অথবা কেন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে লঙ্গার ইন্ট্রোডাকশন লিখতে নিরুৎসাহিত করি ওয়েল এটা টাইমের অপচয় ছাড়া আর কিচ্ছু না ঠিক আছে আপনি কখনোই আপনি কখনোই কখনোই শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশন লিখে আপনি শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশনের উপর ফোকাস দিয়ে 
फोकस करे एक्सक्यूज मी भालो स्कोर पाबिन ना ठीक है सर इनफैक्ट आपने जो दी राइटिंग है हाई स्कोर दौड़ कर है ठीक है सर आपने को अवश्य ही मेन बॉडी पैराग्राफ में बेशी फोकस अथवा मोनोजोक जेटाई बोलें शेटा दीता होगे जेखने माने मेन बॉडी पैराग्राफ ना जेखने आपना एसेर ट्रू कंटेंट गुला थाक बे जेखने आपनी मूल क्वेश्चन के उत्तर गुला दिवन आपने के शेखने ही फोकस करता होगे सो ये जन्नो की कर बो ज्यादा तो कुछ समय संभव अमर बॉडी पैराग्राफ फिर जन्नो बाची रखा चेस्ट कर बो ठीक है सर सो ये जन्नो अमर समय रापोचाई कर बो ना इंट्रोडक्शन है लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखते ठीक है सर अमर मैक्सिमम पांच मिनट समय नहीं बो एवं दूसरा सेंटेंस अवश्य अवश्य ज्यादा ठीक है सर अपना जो भी देखें जो दो इटा सेंटेंस आपने कोनो भावे शेष करते होते हैं ना यू कैन राइट थ्री सेंटेंसेस ठीक है सर तो अबे दो इटा सेंटेंस है अनाफ कौकुनो तीन टर बेशी सेंटेंस है जावा जावे ना ठीक है सर सो इटा होता है हमारे मेथड एवं आमी अपना के मेथड टे एक्सप्लेन करे कि भावे हमारे আচ্ছা এখন আমি চেষ্টা করব আমাদের যে যে কয় ধরনের এসএ আছে আমি সেই কয় ধরনের এসএ এর ইন্ট্রোডাকশন গুলো একটু আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে কিভাবে লেখা যেতে পারে আচ্ছা সো এই ভিডিওর জন্য আমি চার টাইপের এসএ সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন এসএ অপিনিয়ন এসএ এগ্রি ডিসএগ্রি যেটাকে আমরা বলি ডিসকাশন বলতে আমাদের দুইটা পার্ট থাকবে आर नंबर थ्री होते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एवं नंबर फोर होते हैं टू पार्ट क्वेश्चन सो आमी आप लोगों के डिस्कशन ऐसे माध्यम में शुरू करते हैं जो कि वहाँ पे हमारा एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखते पड़े हैं हमारे टू सेंटेंस मेथड यूज करे सो ये डिस्कशन ऐसे जो ना आमी जो क्वेश्चन टियाँ अच्छा ताहले हमारे क्वेश्चन की बोला सा जब सम पीपल थिंक दैट इट इज मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट इन ग्रुप्स सो किचु मानो शुमने कहने जे स्टूडेंट्स जो नो इटा खूबी इफेक्टिव जो दी तारा ग्रुप पे पढ़ा शुना करे वाइल आदर्श बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर देम टू स्टार्ट ए so discuss both views and give your own opinion. So we are going to have to do. We are going to have to discuss both of the views. So we are going to do the views. Study in groups or study in alone. So in body paragraph 1, we are going to have to discuss why it is better to study alone. Or body paragraph 2, we are going to have to discuss why it's, study, why it's better to study in groups. अच्छा, समझे बॉडी पैराग्राफ वाले, बॉडी पैराग्राफ वन है हमारे के की लिखता होगा, जब स्टडी ने ग्रुप्स क्या नो बेटर, बॉडी पैराग्राफ टू ते लिखता होगा, स्टडी ने अलोन क्या नो बेटर, इटा ही होता है हमारे क्वेश्चन, ठीक है सर, अच्छा, सो एक बार हम रे देख बो, जब हमरा ये टू सेंटेंस मेथड यूज ठीक सर, जोखोन सब थे के ग्रुप पकड़नो काज होता है, हमारे क्वेश्चन टा बुझते होंगे, क्वेश्चन बुझार पार, हमारे नेक्स्ट काज क्या, हमारे प्लान कोटते होंगे, ठीक सर, हमारे नेक्स्ट काज होंगे होते हैं, टू मेक ए प्लान, अच्छा, सो हमारे बुझे के लम जी की, हमारे प्लानेर, हमारे रूल्स नंबर की चलो, जी अलोन, ठीक है सर। अच्छा, ताहला हमारे प्लान टक करने नहीं लाम, हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस की लिख बो, जो स्टडीन ग्रुप्स और स्टडीन एर अलोन, इटा हमरा एक टा टॉपिक सेंटेंस लिख बो, हमारे इंट्रोडक्शन के माने इंट्रोड्यूस करे दिवो एग्जामिनर के, जो इटा होता है हमारे मेन टॉपिक्स, आर हमारे सेकंड � सो ए जो दो इटा व्यू आपने कहा था जेहतो आंसर चाह हुई से जे आपने और ओपिनियन कौन टा आपने कहा दो इटा व्यू डिस्कस करता होगा किंतु आपने कहा आपने और ओपिनियन कौन टा 
সো এটাই হচ্ছে আমাদের জেনারেল आंसर সো সেকেন্ড সেন্টেন্সে আমরা এই উত্তরটা লিখে দেব সো আমার মতে আমি হচ্ছে সামটাইমস বেটার অ্যালোন জেনারেলি বেটার ইন গ্রুপ সো এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল आंसर সো আমি আমার প্ল্যান করা হয়ে গেল আমার দুইটা যে আমাদের দুইটা টু সেন্টেন্সের রুলস ছিল দেখেন কত সুন্দর আমি রুলসটা ইউজ করে আমি মোটামুটি প্ল্যান করে ফেললাম যে কোশ্চেনটা পড়ে আমি কোশ্চেনটা বুঝে গেলাম যে আমার বলা হচ্ছে স্টাডিং গ্রুপস আর স্টাডিং অ্যালোন কোনটা বেটার তাহলে এটা হচ্ছে আমার মেইন টপিকস সো এই টপিকসটাকে আমরা প্যারাফ্রেস করব আর হচ্ছে আমাদের জেনারেল आंसरটা কি যে এই দুইটার মধ্যে আপনাকে যেহেতু একটা অপিনিয়ন বেছে নিতে বলা হয়েছে আপনাকে দুইটাই ডিসকাস করতে হবে তাহলে আমরা কি যে সামটাইমস বেটার অ্যালোন বাট জেনারেলি বেটার ইন গ্রুপ এটা হচ্ছে আমার অপিনিয়ন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু চেষ্টা করি যে কিভাবে এই আমাদের রুলসটা ফলো করে যে আমাদের টু সেন্টেন্স রুলস ফলো করে আমরা সুন্দর একটি ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে আমাদের কি বলা হচ্ছে সাম পিপল থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ মোর ইফেক্টিভ ফর স্টুডেন্টস টু স্টাডি ইন গ্রুপস আর হচ্ছে ওয়াইল আদার্স বিলিভ দ্যাট সাম ইজ বেটার ফর দেম টু স্টাডি অ্যালোন তো এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে টপিকটি ইন্ট্রোডিউস করে দিতে হবে আচ্ছা সাম পিপল এখানে বলা হচ্ছে সাম পিপল থিঙ্ক আর এখানে বলা হচ্ছে ওয়াইল আদার্স থিঙ্ক সো এই দুইটাকে দেখেন আমি মূলত যখন আমার ডিসকাশনে এই টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে সাম পিপল থিঙ্ক সামথিং অ্যান্ড আদার পিপল থিঙ্ক সামথিং তো আমি সবসময় এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো যদি আমাদের এক গ্রুপ এটা বলতেছে আর এক গ্রুপ এটা বলতেছে আমি অলওয়েজ এই দুইটাকে কি করি প্যারাফ্রেস করি হচ্ছে পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ কারণ দেখেন আপনাকে একটা ভিউ কি মানে এক গ্রুপ বলতেছে সাম পিপল বলতেছে এটা আদার্স বলতেছে এটা তো আমরা যদি এইটুকু প্যারাফ্রেস করি আবার এইটুকু প্যারাফ্রেস করি আমাদের সেন্টেন্স হিউজ হয়ে যাবে তো এই মানে দুইটা ভিউ আমরা এক মানে দুইটা মানুষের ভিউ আমরা একসাথে প্যারাফ্রেজিং করব সেটা কিভাবে করা যায় যে পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ আচ্ছা এটা আমি কার করে টাইপিং এক হাত দিয়ে কথা বলতেছি স্পিকার মাইক্রোফোন ধরে আছে আর এক হাত দিয়ে টাইপ করতেছি তো আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছেন সো আমাদের কি পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ আচ্ছা এই যে সাম পিপল থিঙ্ক আর ওয়াইল্ড আদার্স এই দুইটাকে আমি একটা ফ্রেজে নিয়ে আসলাম সেটা কি যে পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ আচ্ছা এবার কি যে দুইটা ভিউজ এক লোক বলতেছে যে এটা ইফেক্টিভ হচ্ছে একা একা পড়াশোনা করা আর একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ হচ্ছে বাসায় পড়া মানে গ্রুপে পড়াশোনা করা তাহলে কি যে ইফেক্টিভ ডিস নিয়ে একটা ওদের মধ্যে ডিসকাশন হচ্ছে যে মানে দুই গ্রুপের মধ্যে একটা মতভেদ আছে যে কোথায় পড়াশোনা করাটা বেশি ইফেক্টিভ তাহলে কি ইউজ ইউজ করা যায় যে পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ অ্যাবাউট দা এখানে ইফেক্টিভ আছে আমি কি লিখতে পারি ইফেক্টিভনেস स्टाडिंग Studying in a group or group study like or group study Achha. group study are active here before it be key before it touch is studying alone tell I'm ready before it's a video as a camera like the way as opposed to as a jay to be put it do money do it on it do it got a world to say as opposed to opposed to studying alone na likhe amra likhte pare ki solely acha so ei je amader dekhen amader prothom je rules ta chilo je introduction introduce the topic so ami topic ta introduce kore dilam je ki je people have different views eta ami ki korlam je some people think ar ache while others ei ta ke ami নিয়ে আসলাম পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ আচ্ছা ভিউজটা কি যে ইফেক্টিভনেস যে কোনটা ইফেক্ট মানে ভালো ইফেক্টিভ সো এবার দ্য এফিসিয়েন্সি আমি ইফেক্টিভটাকে কি করলাম প্যারাফ্রেস করলাম 
চেঞ্জ করলাম সিনোনিম ইফেক্টিভনেস লিখতে পারতাম আমি লিখলাম এফিসিয়েন্সি পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউজ অ্যাবাউট দ্য এফিসিয়েন্সি অফ কি দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ স্টাডি ঠিক আছে অ্যাজ অপোজ টু স্টাডিং সোললি স্টাডিং অ্যালোন আমরা লিখে খেলাম স্টাডিং সোললি তাহলে যে দেখেন আমরা আমাদের রুলস নাম্বার ওয়ান ইউজ করে যে আমরা টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম স্পিকার রাইটারকে এবার আমরা কি লিখবো এবার আমরা আমাদের জেনারেল আনসার দিব যে আমার মতে কোনটা হলো আমার মতে হ্যাঁ যে এটা মাঝে মাঝে একা একা পড়াশোনা করা ভালো কিন্তু নর্মালি গ্রুপের সঙ্গে পড়াশোনা করাটাই বেটার ঠিক আছে আচ্ছা সো এই ধরনের এসে আমি সবসময় যখন আমার জেনারেল আনসার দেবো আমি সবসময় শুরু করি ওয়াইল দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা ওয়াইল দিলে আপনি দুইটা জিনিসের মধ্যে যে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট তুলনা করতেছেন অথবা ম্যাচিং করতেছেন ঠিক আছে যে মিল এই ব্যাপারটুকু আপনি তুলে ধরতে পারবেন আর ওয়াইল দিলে আপনার সেন্টেন্সটাও কি হলো কমপ্লেক্স হয়ে গেল আচ্ছা কি তাহলে কি ওয়াইল দেয়ার আর সাম বেনিফিটস টু স্টাডিং আর লার্নিং অ্যালোন অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা একটু সিনারিম ইউজ করার চেষ্টা করতেছি এবার কি দেবো এবার কমা দিব এবার যেহেতু আমাদের অপিনিয়ন চাইছে এই যে দেখেন গিভ ইউর ওন অপিনিয়ন আমরা লিখতে পারি বাট আই বিলিভ আই বিলিভ দ্যাট but i believe that group work othoba amra likhte pari team work is ekhane amra likhte pari usually mane sadharonoto othoba generally jeta ichha usually more effective othoba productive ha ei je dekhen amra ekhon amader general answer ta diye dilam thik ache so amader ekhane ekta full stop ekhane ekta full stop so amader je rules chilo two sentence use kore je amra ki korbo amra ডিসকাশন অপিনিয়ন এস এর ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারবো খুব ইফেক্টিভ একটা ইন্ট্রোডাকশন সেটা আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আপনাকে সো সিম্পল একটা জিনিস আপনি টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেন ছোট্ট সংক্ষেপে এবং সেকেন্ড সেন্টেন্স আপনি লিখে দেন আপনার অপিনিয়নটা দিয়ে দেন যেটা হচ্ছে আপনার জেনারেল আনসার আপনাকে যেটা দিতে হবে সামটাইমস বেটার অ্যালোন সামটাইমস বাট ইস জেনারেলি বেটার ইন গ্রুপ অথবা আপনার যে অপিনিয়নটা ঠিক আছে সো আমি আশা করি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এইভাবে ইন্ডিপেন্ডি আচ্ছা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বানানটা একটু ভুল আছে আমি একটু বানানটা ঠিক করে নিই আই এন ডি ই পি এন ডি ই আচ্ছা এখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডি ই আচ্ছা সো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ঠিক হয়ে গেল সো আমি আশা করি আপনাদের নেক্সট টাইম এই ধরনের এসে লিখতে মানে ইন্টারাকশন লিখতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আপনারা যতটুকুই চেষ্টা করেন চেষ্টা করবেন বেশি বেশি এই রুলসটা ফলো করে বাসের চেষ্টা করেন দেখবেন যে আপনাদের জন্য এটা আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে একটা ব্যাপার আপনাদের তখনই সহজ হবে যখন আপনারা সেটা নিয়ে কাজ করবেন সো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে আমরা এই দুইটার টু সেন্টেন্স রুলস ইউজ করে আমরা ইফেক্টিভ একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখতে পারবো ডিসকাশন এসের শুধুমাত্র ডিসকাশন এসেরই না সব এসেরই আমি ইন্ট্রোডাকশন আপনাদেরকে দেখাবো এই দুইটা রুলসই ফলো করে আপনাকে লিখতে হবে সো আজকের মতো এটুকুই আপনারা বাসায় কিছু ডিসকাশন এসের ইন্ট্রোডাকশনটা লিখে আপনারা ট্রাই করতে পারেন যে এই মেথডটা কিভাবে কাজ করে সো দেখবেন যে আপনার এটার সঙ্গে আরও ইউজ টু হয়ে যাচ্ছেন 
सो परवर्ती भिडियो आसा पर्यटन सबाई भलो थकबें असलम